lo que parecía ser una obra de beneficio para los derechohabientes del Seguro Social en la zona oriental, ya presenta indicios de corrupción. Por lo menos, eso fue lo que denunció la directora general del Seguro Social, tras haber realizado un recorrido por el edificio regional. Aquí en esta área, como pueden ver, eh, hay filtraciones de agua generadas. Un acuerdo complementario, sin autorización de presidencia ni de cancillería, para poder suscribirse entre un funcionario y una supranacional, lo hace ilegal. Es por eso que nosotros, al ver todas esas cláusulas lesivas, que no contaron con el avar de cancillería, y que ahora nosotros al reunirnos con cancillería nos hacen ver si hubiéramos revisado ese acuerdo, esas cláusulas no se hubieran permitido porque son lesivas para la institución, para las finanzas de la institución. La funcionaria dijo que los acuerdos para la construcción de este hospital debió contar con los plenos poderes establecidos en el manual de contrato de las Naciones Unidas, pero esto no ocurrió. Este es un pro proyecto llave en mano, pero con otro contratista. Entonces, hago una licitación... 29 empresas participan, retiran a pases, pero solo una oferta, que es IBT. Y esta empresa, si ustedes los invito, busquen en Google IBT y van a ver a qué está ligada esta empresa desde el año 2008. Está ligada a actos de corrupción, ha dejado abandonadas infraestructuras en Perú, en Haití, en República Dominicana, está siendo investigada por lavado de dinero. De acuerdo a lo manifestado por la directora de la Autónoma, han acudido a la Fiscalía General de la República para que deje sin efecto el contrato y se determine quién deberá responder por los daños que ya tiene el edificio. Si seguimos sumando, eso va a subir. Y a la larga, ¿quién va a pagar esto? Por eso pedimos a la Fiscalía General de la República que de verdad le preste atención a este caso, lo investigue y ayude para que podamos dar por nulo ese acuerdo complementario y que este dinero no termine siendo pagado de las aportaciones de nosotros. El edificio apenas lleva unos meses de funcionamiento y ya presenta daños en la infraestructura. Más gastos porque la, se está gastando más diésel y las máquinas de la, lavadoras igual no funcionan tan bien como deberían porque hay una fuga grande. Hay fugas también de, de, de gas, de vapor para máquinas de fisioterapia que igual goteo y nos han arruinado todas las losetas. Eso es lo menos, pero hay tantos tanto problemas acá que inundaciones por drenaje que no son suficientes, son canaletas largas, más de 100 metros y con un agujero así para drenar todo el agua. De acuerdo a lo manifestado por la directora del Seguro Social, el contrato de construcción daña las finanzas de la autónoma, pues cada problema que presente la infraestructura tendrá que ser asumida por la institución y no por la empresa constructora como debería ser. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández.